。はい。はい。始まりました。モチッチャンネルです。モチッチわかんないです。サブチャンネルかもしれないですけど。はい。お母さんにおいでいただきましたお願いしますどうですか早稲田生活、うん、まあ今,今リモート生活だと思うんですけどはいえっと2年生になってからは本当に学校通わなくてよくなって、はい、なんなら私4月から8月くらいまでずっと大阪の実家にいたんですよへえなのでまあ8月9月くらいから東京戻ってきて、はいはい、でたまに最近は逆にキャンパス行ったりしますえ空いてるんですか。空いてはいるんです。で、学生ラウンジとかが使えるんで、はい、まあ、そこでちょっと勉強しようかなって。ええー、学生ラウンジ。はい。ラウンジって、普通に喋れる。そうですね。ですよね。喋、ね、れるし、まあ、机とか、それこそこういう風にいっぱいあって、はい、まあ、自由に使えるところなので。うんまあ、みんなお酒飲んで、まあ、何やってとか、そういうところでしたっけ。みんな勉強してます。え、そうなんですか。<笑>そんな、そんなバカな技。やめてください。<笑>そんな感じでもう本当にそこではみんなまあ真面目にやりたいことやってたりとかまあ喋ってる方とかもいるんですけどまあそれぞれの何号館何号館って学部ごとにあるんですけど結構どこも空いてましたあへえ使えていいなと思いましたじゃあみんな行ってるんですねバンカラジオとかもね行ってるバンカラジオさんも行ってるかわかんないんですけど<笑>そうだったんですね、うんうん、今そんな感じになってるんですね私も本当に半年ぶりぐらいにキャンパス行った時思ったより人いるなっていうのが印象でした、うん、対面授業は一部で始まってるみたいです始まってるんですねゼミとか、はいはい、そういうもう本当必要なもの、うんうん、実験とかそういう系とかは始まってるみたいで、うんうん、私とかは普通の講義だけなので一個もないです、うんうん、そうですよねゼミねゼミとか入るんですか、うん、でも多分来年からなのかなはい、分かんないんですよね、まあ、ゼミとはみたいな,あなるほど何に入ったらいいかとかどの先生がいいかとか、はいはいはい、そう多分2年生の時になんかいろんな先生知ったりとかすると思うんですけどそれなくってあ確かにそうですねなので何基準に選べばいいのかとか、うんうんうん、多分それこそ英語の中でその文学系をやるのか、うん、あの言語系やるのか、はいはい、そういう、まあ、音韻論とかそっち系行くのかとか、うん、そういう感じから選ぶんだと思うんですけど。はいはいはい英語教授とかあるんじゃないですか教育学部だとなんか教育系は本当に教員免許を取ろうとしてる人がやる感じで、はい、私教職の授業取ってないんですよああはいはいでなんかじゃあ B 山みたいな感じですね多分あの<笑>教職免許を取らないくても卒業できる教育学部って、はいまあ、すごい珍しいじゃないですか、うん、でもそれに惹かれて余計なったんですよ先生になりたいわけじゃないんですけど教育に興味があって教育学部を選んだって感じです、うん、ほうほうほう僕はね、その英語でしたか英語学に入って英語学のゼミ入って、うん、で教職もやってって感じですからね絶対大変じゃないですかそうですよめっちゃ大変ですよね、うん、教職取ってる友達とかもう授業すっごい詰まってるしそうそうそう当時は慶応の英米っていうのはめちゃくちゃ大変な多分日本一大変だと思うんですけど、えー、本当に英語の先生に一番なりにくいと僕は当時は絶対そうだと思ってます日本で一番英語の先生になるのは大変だったと思ってますよ、うん、それぐらい大変ですもう深くその先生とかじゃなく英語についても深く学びすぎてってことですかあいやもうその教員免許取るためのひ、うん、ふんって言いましたね英語出ました今<笑>英語出ました、ね、<笑>そこの課題もめちゃくちゃ授業取るのめちゃくちゃ大変ですし<笑>英米も卒業するまでのやつがめちゃくちゃ大変ですだその鬼の授業がいっぱいある単位を取るのがめちゃむずい授業が山ほど用意されてました大変そう一個二個じゃないので<笑>それを本当にだ必修を何年もかけてみんな取ってましたからあそうなんですか1年じゃ取れない、まあ、まず落とすのが当たり前なんでうんそれがもうデフォルトみたいなそうですそれが普通なんで必修のやつを3年間かけて取るとかが当たり前なんで,でそれが教職もそうなんですよ英語の免許だけ1年じゃまず取れない何年もやって、えー、3年3年かかる両方英米でも3年教育でも3年かかる授業が用意されてたのでなのでめちゃめちゃ大変でしたよそう聞くとなんかちょっと申し訳なくなってきた<笑><笑>、ね、でもどう,どういうのに進むとか決めてるんですかあでも1年の時は普通にあったんですかそうですそうですなんかゼミとかがそもそも1年2年なくて、うん、はい、はい、そうですそうですね,そうですね1年の時は何サークルいろいろやったんですかサークルとバイトでしたテニスだ私バスケやったんですけどそうそうでしたバスケをだから小学校からずっとやってるんで本当に小中高そうなんですよだからね身長も同じぐらいですしねいやいやめちゃめちゃちっちゃいんですけど<笑>身長はめっちゃちっちゃいんですけどでもバスケずっとやってたのでバスケサークルとあとはバイトとあと友達と遊ぶっていう,、はい、もう大学1年生は本当に大学生をしてました何のバイトしてたんですかえでもそれこそ家庭教師オクラ,オクラを売る家庭教師とかもしてましたし
で塾講師もちょっとしましたし、えー、あとは、えっと、和風居酒屋みたいな。あはいはいはい、なんかウェーイ系の居酒屋じゃなくて「うん、いらっしゃいませ何にいたしますか?」系の居酒屋「オクラがおすすめでございます」みたいな<笑>なかったんですよね<笑>ちょっとなんでないかちょっと理解できなかったんですけど<笑>そういう居酒屋とかだから昼間とか、うん、夕方までそこで働いて夜から夜中まで居酒屋とか、うん、そういう生活の時もありましためちゃめちゃ働いて、うん、でなんで YouTube? にしたんですかそれはでもやっぱりそのこれじゃ金にならへんわって言ってなへんとかじゃないんですけど、ね、YouTube やで、まあ、大学生のうちにやっぱりいろんなことをしたいなっていう思いは絶対あって、うん、でなんて言うんですか差別化じゃないんですけど、うん、発信活動とか絶対大事だと思ったのもあって、うん、で自分が発信できることって何かなってなった時にたまたま家にあった参考書を紹介したんです実家に帰ってたんですそれこそ。そのの月の終わりくらいに、うん初めて投稿したんですけどその時に家にあった参考書、まあ、英語の参考書これ使いましたみたいな今見たら何やこの動画って思うようなものをあげて、うん、でそっから徐々にもっとこういうのもあげていってくださいってなったので今 YouTuber になってるって感じですね今日はシュワーンっていきましたからねいやいやいやもうおかげさまでありがとうございますおすすめに出る率が高かったですからね嬉しいですそまあその伸びる時に一気にいったので、うんまあ、その挫折しちゃう人が多い中で、うん、そこで初めにブーストかかったのは続けられたのが大きいかなと思いますなんや YouTube 楽やないけいやいや思わないです思わないです<笑>やって、うん、もうすごさが分かりましたよねやっぱり大変です<笑>それはやってからしかわからないことがこの世の中にはいっぱいあるなっていう勉強にもなったし、うん、もうどんどん新しいことをやることが私は好きなので、うん、それの一つでもあって、まあ、YouTuber になりたいっていう夢があったとかではないんですけど、うん、なるほどなるほどえ塾何教えてたんですかえそれこそ、まあ、中学生とかだったんですけど、うん、英語とか教科は英語で。でもあとはまあ先生の代わりとかでまあ国語とかの時もあったんですけど基本は英語をやってましたねめっちゃでもいじられますよね何をですか背いじられますね<笑>塾,塾ってすごいそういうイメージありますけど身長いじられたことないですいじられなかった今の子供は優しいですね<笑>昔はめっちゃいじってきますからね先生のこといや,いや,いや,いや1対1ですか集団,集団ですよね集団だともうめちゃめちゃ先生いじってくるから子供なんて<笑>でも楽しくいいとこだったんですね。そうですね。いじられないとこで。<笑>いじられない。厳しくやるタイプですか。私ですか。うん、えでも、ちゃんとみんなを巻き込んでやるようには考えてたんですけど、うん、厳しさとかは。というより、しっかり聞いてもらえるように話そうっていう感じでしたね。そこはさすが。なんか、懐かしいです、本当に。えー、関西弁で、ぐわってやらないんですか。いや、関西弁出さないようにしてたんですよ。こんな風に、今も出してないんですけど、やっぱたまになんかどっかおかしいとことか、あとなんか。教科書とかを直すすって言うんですよ、うん、関西弁にはああしまう,、ねしま,うはいはい、しまうとか使わなくてじゃあ教科書直してって言ったら「直すどこ直すの?」みたいな修正するの意味になっちゃってそう,そ,うそ,うっち、ね、そういうのでちょっとちぐはぐないじられはありましたたまに「何それ?」みたいな「何それ<笑>何ですか先生」<笑>絶対関西ですよね」とかあまあありましたけどまあでも基本は英語とか教えてて。やっぱりイメージって大事ですよね本当そうです私完璧人間と思われてたみたいなんですえぇ、ー、えぇ、ー、っていうのもおかしい<笑><笑>えぇっていうのもおかしい,<笑>いなんか夏休みにすごい自分の悩み当時の悩み、うん、リアルな悩みみたいなのを公開した時に、うん、すっごいなんかオクラちゃんでもこんな風に思うんだみたいな、うん、めっちゃ来たんですねいやいや悩むことはみんな一緒だよっていうのも、うん、最近はちゃんと出すようにししてる、ね、逆に完璧人間に見られたらこっちもすっごいちゃんとしなきゃっていう、うん、自分を作ろう取り繕ってより強く見せちゃうみたいな、はいはいはい、それって絶対お互い良くないなと思ってだから、まあ、ありのままの自分はそんなことじゃないのに、うん、どうしても役に立つものを言おうってしてそれを喋ってるだけだとやっぱりそこだけが見えちゃうんで,うで、ね、親近感って大事でもありますし。うんうん完璧とかって見ると、ちょっとのことで炎上しちゃうんですか、うん。そうなんです。あいつ全然やんみたいな。うん、なんてもいや。ちょっとのことですね。だからね、ヒカキンはほんのちょっとでも炎上しちゃいますし。うん、ああ。ヒカルは炎上しないし。なるほど、やっぱ大事ですね。大変なんです。うん